തീർത്തിനടാ വെൽ ഡൺ മൈ ബ്രോ യു ഡൺ ഇറ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പണം അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഒരു തെളിവ് പോലും അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ 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 കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് സംഭവം വിവാഹിതയായ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുകാരി സ്നേഹയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കൊലപാതകമെന്ന് പോലീസ് നിഗമനം മാളിയക്കൽ തറവാട്ടിലെ ദുരൂഹ മരണങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ മാറി സന്തോഷത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ഈ കുടുംബം അന്നും ഇന്നും സൗഹൃദം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏട്ടനാനിയന്മാർ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ കാവൽ വിളക്കായി മെഹ്റു ജിസയും ഭർത്താവ് ഗൾഫിലുള്ള കുഞ്ഞുപെങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴാ കുട്ടിത്തരൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല അതുപോലെ ഏട്ടനാനിയന്മാർക്ക് പൊന്നോമനയാണ് ഈ കുഞ്ഞുപെങ്ങൾ പക്ഷേ മാളിയക്കൽ തറവാട്ടിൽ ന്യൂജൻ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഇവളുടെ ഒരു ഹുങ്ങും ചെലവാകുകയില്ല ഇത് താജിക്കയുടെ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പയാണ് മോള് മരിച്ചതിനു ശേഷവും ഈ ഉപ്പാക്ക് താജിക്ക ഇപ്പോഴും മകനെ പോലെ തന്നെയാണ് മോനെ ഞാൻ വന്നത് മോളുടെ കാര്യം പറയാനാണ് ഈ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി മോളുടെ കല്യാണമാണ് നിങ്ങൾ കുടുംബസമേതം വരണം വന്നിട്ട് ഉഷാറാക്കി തരണം എന്റെ മൂത്ത മോള് പോയ പിന്നെ വീട്ടിലൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബാപ്പാ ഈ കല്യാണം നമുക്ക് അടിച്ചു വിളിക്കാം പക്ഷെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ മോളുടെ കല്യാണം ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തണമെന്ന് അത് പൊളിക്കും ആയിക്കോട്ടെ മോനെ അന്ന് മോളുടെ കല്യാണ സമയത്തും അവൾക്ക് റൂഹാനിന്റെയും കണ്ണീറിന്റെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തൊണ്ടക്കാട് സ്ഥാപ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിലൊന്നും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്നും വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നിട്ട് എന്തായി മോള് സ്വർഗത്തിൽ പോയി അത് പിന്നെ നമ്മളെ സത്താറിന്റെ നാട്ടിലെ ഉസ്താദ് തൻസി നാളെ തന്നെ ഉസ്താൻ എടുത്ത് പോയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാക്കിട്ട് വാ എന്തേ ഉപ്പ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട കല്യാണം നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കും ആ അവരോട് ചോദിച്ചാലോ ഈ ഞൊണ്ടക്കാട് ഉസ്താന്റെ വീട് എവിടെയാ സ്ട്രേറ്റ് പോയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വീട് ഏട്ടൻ താജുവിന്റെ വൈഫ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ കുടുംബത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട് പുറത്ത് ചിരിയാണെങ്കിലും ഉള്ളി ഭയങ്കര സങ്കടം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ഞൊണ്ടങ്കാലി തങ്ങൾ റെഡിയാക്കി തരും കല്യാണ പെണ്ണിന് റൂഹാനിന്റെയും ഷെത്താന്റെയും പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു പേടിയും വേണ്ട ഷെയ്ത്താൻ പോയിട്ട് ഓളം വീട്ടിലൊരു വീരപ്പൻ വരെ കയറൂല വീരപ്പനായി മരിച്ചില്ല ഉസ്താദേ ഒന്നും ഉണ്ടാണ് കിടയും മാറെ എന്നോട് അറിയലും പറഞ്ഞു എന്തേലും ആ സുലൈകാട് ആത്മാവുണ്ട് ആ ഹുസൈനോട് വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ഓളിന് ഒന്നും ഉണ്ടല്ല പിന്നെ നിങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ചെലവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പതിനായിരത്തൊന്നും റുപ്പ് അടച്ചിട്ട് പോയിക്കോടെ കല്യാണമൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് അടക്കും ജൽഷു ആ പൈസ ഒന്നും കൊടുത്ത കുഞ്ഞാനെ അപ്പോ ഓക്കെ അപ്പോ കല്യാണത്തിന് എന്തായാലും വരണം കല്യാണത്തിന് വരിക മാത്രമല്ല ഓളെ ശൈത്താന് കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് ഞാനാണ്ട് വരും ഓക്കെ ഉഷാറാവും
ஆனக்குருவிகளுக்கு முஞ்சிலின்னு மங்கல நாட கொட்டும் பாட்டும் மேலவோட வெட்ட மின்னிதா மங்ககல் கரங்கள் தட்டி சுற்றும் கூடிதா செக்கடரிகே பெண்ணிருன்னு நான மோடிதா ஹக்கிலின்னு வந்து சேர்ந்ததொக்க இன்னிதா சொரையும் கலி சிரியும் கத பரையும் மது நிறையும் அதிலும் ருதுல மதுர சிந்தம் ഈ മാളിയൊക്കെ തറവാടാറ് അവരെ കുടുംബത്തെ എന്താണൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ ആകെ പ്രശ്നം രണ്ടു മൂന്നാൾക്കാർ അവിടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് താജുക്കാട് പെണ്ണ് മരിച്ചിന് പിന്നെ ആരോടൊപ്പം മരിച്ചത് അവിടെ ആകെ മൊത്തം പ്രശ്നത്തിലാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏതോ ഉസ്താദിനൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കേട്ട് അല്ലേ ണടി <laughs> ഞാനേ അവിടെയാണ് കാര്യം സാധിച്ചത് അഞ്ചു കൊല്ലായി ഞാൻ നിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടൊക്കെ തന്നെയാ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ കൊട്ടേഷൻ മണിയും കാലൊടിക്കലും ഒക്കെ നിർത്ത് എന്നിട്ട് എന്റെ ഉപ്പാട് വന്ന് ചോദിക്കി ഞാൻ ആ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തി പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പിന്നില്ല എന്താ പോരെ ുത്തബദറിൽ മുനീറ് ുവികൾക്ക് മുഞ്ചിലിന്ന് മംഗലനാട് കൊട്ടും പാട്ടും മേളവോട് വെട്ട മിന്നിതാ മംഗകൽ കരങ്ങൾ തട്ടി ചുറ്റും കൂടിതാ ചക്കനരികെ പെണ്ണിരുന്നു നാണമോടിതാ ഹക്കിലിന്ന് വന്നു ചേർന്നതൊക്കെ ഇന്നിതാ സ്വരയും കളി ചിരിയും കഥ പറയും മധു നിറയും അതിലും മൃദുല മധുര
എവിടെയാണ് നിന്റെ പുനാർ അനുജൻ സ്നേഹ കൊലപാതകം പ്രകൃത് അൻസീർ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ടു കൊലപാതകം എന്ന് പോലീസ് നിഗമനം അറിഞ്ഞില്ല ഈ പുനാർ ഏട്ടൻ വെളികട പുനാറ മോനെ ഒരിക്കൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു സ്നേഹയുടെ കള്ളത്തരങ്ങൾ എനിക്കും തൻസിക്കാക്കും അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലും സ്നേഹയുടെ മുന്നിലും അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും താജുക്കയുടെ വൈഫിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് സ്നേഹയുടെ ബുദ്ധിയായിരുന്നു മാളികൽ തറവാടിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സ്നേഹയെ ഫാത്തിമയായി സ്നേഹയുടെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് വിട്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്ന് തൻസിക്ക പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹ തൻസിക്കയെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു ആറു മാസം മുൻപ് തെളിവുകളെല്ലാം ശേഖരിച്ച് തൻസിക്ക സ്നേഹയോട് ചോദിക്കാനിരുന്ന ദിവസമായിരുന്നു സ്നേഹ കൊലപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ സ്നേഹയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് തൻസിക്ക അല്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തൻസിക്കാക്ക് കഴിയില്ല കൊന്നതാരാണെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല ചിരിയും കഥ പറയും അതു നിറ 